Не знаю, местно ли это в сегодняшнем формате. Обычно я прошу в начале лекции, чтобы все представились. Все, кто слушает. Just tell me your name and what you, where you are, what you do, just which institution. Is that a possibility? Если это возможно, назовите себя, скажите свое имя и где вы учитесь или работаете, или какие у вас интересы. Просто два слова. My name is Svetlana. I uh, I'm living in Saint Petersburg and I'm designer of interiors. And uh, when I was a student, I had some lessons in this building, and it's a little okay. bit my home. I'm Catherine. I I live here in Saint Petersburg, and I. I love study, so I usually visit lots of uh, different, really different lectures. And I'm not in art or anything like this. I'm in logistics, but anyway. That's absolutely okay. <laughs> oh, I met you yesterday. Yeah, yeah. I'm sorry, I'm a musician. Yes. yes. Yeah. Electronic music. Yeah, exactly. <laughs> uh, my name is Olga, I'm from Moscow, I'm here for the day. Татьяна Архитектор. Вчера был очень Яна, хороший концерт. Могли бы вы сесть поближе, потому что мы хотим быть в тесном кругу. So I will talk a little bit about education. I will, how often do you want to uh, translate? It's okay. It's okay. okay. Uh, and, uh, but I really will talk more about informal education. Я сегодня буду рассказывать, говорить об образовании и в первую очередь разговаривать об неформальном образовании, а не о формальных, обычных нам способах преподносения информации. Я независимый художник, куратор и педагог. И Рассказывать о неформальном образовании буду со своей точки зрения. So I don't teach regularly, and I am an adjunct professor at four universities. But that means you can do all sorts of things, but you don't have a salary. Uh, я не преподаю на постоянной основе. Я являюсь uh, профессором, uh, один профессором в четырех различных университетах. Это значит, что вы там преподаете, но зарплату не получаете. 
So, uh, in the last decades, <coughs> the character of formal and informal education became very different than before, but only in some parts of the world. В последние десятилетия характер формального и неформального образования uh, довольно сильно изменился, однако лишь в некоторых частях света. So we should not oversimplify this progress in education because education remained unchanged in many parts of the world. Мы не должны упрощать это утверждение, потому что во многом образование остается, происходит по тем же самым моделям, которые существуют с 19 века. So nevertheless, from Jakarta to, to Johannesburg, parameters of education, partly due to the emergence of new technologies and ongoing social change, are continually shifting. Но тем не менее, от Джакарта до Иханнесбурга параметры образования, возможно, в частности, из-за того, что появляются новые технологии и продолжают происходить различные социальные изменения, параметры образования тоже постоянно меняются. Вопросы повестки дня, которые раньше, предыдущие десятилетия, вообще невозможно было представить в стенах различных организаций, институтов, очень часто в наше время включаются уже в учебный план. So this is a partial optimistic view of education. Challenges due to systematic problems prevail globally, requiring investigation and action. Uh, это довольно оптимистичный взгляд на образование, потому что, несмотря на существующие проблемы и вызовы, связанные с систематическими проблемами, которые существуют во всем мире, uh, есть прогресс, однако нам необходимо uh, изучение uh, сложившейся ситуации, и нам всем необходимо действовать. To a changing world, to new technologies, suggesting fundamental reforms for education. В наше время быстрых экономических и социальных изменений мы должны научиться, как адаптироваться к меняющемуся миру, к его новым технологиям, и также предложить фундаментальные реформы в области образования. So today, as we experience all these rapid changes. We still see a strong revival of in interdisciplinary scholarship as well as a mix of digital and analog approaches. В наше время, когда происходят очень быстрые изменения и в сфере образования, наблюдается также большой интерес и возрождение интереса к междисциплинарному подходу. Of course, interdisciplinarity has a long, long history. Конечно, междисциплинарного подхода своя длинная история. You know, we talk, and this is not written down, uh, we talk if this was just discovered yesterday. But that's not true. In the medieval times, people who have built those huge cathedrals, they had to work together very closely. They couldn't do it if they just very much separate. Мы говорим о междисциплинарном подходе сейчас так, как будто изобрели его только вчера, однако это неправда, потому что уже в средние века все прекрасные соборы не могли бы быть построены, если бы люди не взаимодействовали самых разных профессий, не взаимодействовали между собой. Nevertheless, there are a wide range of hybrid partnerships and just transdisciplinary, interdisciplinary collaboration. Но в наше время мы можем увидеть огромное количество различных гибридных совместных работ и междисциплинарных сотрудничеств, которые продолжают развиваться. Это особенно хорошо видно в сфере образования. 
Мы также должны задаться вопросом, что же служит источником этих изменений. Are these changes due to new policies? Происходят ли эти изменения благодаря введению новых, новой политики в образовании? New opportunities? Возникновение новых возможностей? Or is it driven by the needs of the emerging generation? Либо эти изменения вызваны потребностями новых поколений? Do we pay enough attention to the emerging generation? Достаточно ли мы уделяем внимание новым поколениям? So I am focusing on the necessity of more paradigm shifts in education. Я уделяю особое внимание необходимости потребности в введении парадигмальных изменений в образовании. So this is heatedly discussed by academics, experts, policy makers, institutional leaders, but only with varying success. Потребность в этих изменениях очень много и шарко обсуждается различными экспертами, представителями академических организаций, всеми теми, кто определяет политику образовательных институций, однако с переменным успехом. Many leading professionals urge the integration, inclusiveness of innovation and new technologies into higher education. Многие ведущие специалисты в своих областях постоянно говорят о том, что необходимо вводить интеграцию инноваций и новых учебных технологий в высшее образование. So will this be widely accepted and sufficient to be sufficient to prepare students for their own future? Вопрос в том, будет ли эта политика принята и будет ли этих мер достаточно для того, чтобы подготовить студентов сегодняшних к их будущему. And this is again not written. So yesterday night I had to go home early uh, to the hotel because uh, I had to be participating in a board meeting with people from California. Вчера мне нужно было раньше уйти с мероприятия, потому что я должна была участвовать в заседании Совета директоров и в встрече Совета директоров организации в Калифорнии. So this is a big board, but I am the only non-American. Это большой Совет директоров, но в нем участвуют только не коренные жители Америки. So I just want to illustrate the fact that People talk about international inclusiveness, but what do they do about it? Я просто хочу проиллюстрировать свое утверждение этим примером. Многие говорят, люди постоянно говорят о необходимости международного сотрудничества. Однако что же они говорят и говорят, но что они делают? So today students have preferred modes of activity and interaction, but that is often not in harmony with the traditional. Educational systems, which are rooted many times in 18th-19th century models. Today, students prefer forms of activity and interaction that are often contradictory and not in harmony with traditional educational systems, which have their roots in the 18th and 19th centuries. So, how can academics or others? Bring changes to present to the present formal educational systems. How do the representatives of academic education help to bring changes to the existing formal educational system? So you know, when media art and new media became better known two decades ago, then suddenly students started to. Protest, and as a result, new media and media art in the arts became now part of education. Например, где-то 20 лет назад возникло такое понятие как новые медиа и вообще медиа технологии благодаря протестам, пожеланиям студентов сегодня они введены в учебные планы многих учебных заведений. So I am not talking here about the major revolution. Uh, a protestation about uh, by the student, but I just think that we have to 
every once in a while stop and think how can we change я не говорю о том, что необходима революция или какие-то студенческие протесты, а только о том, что время от времени нужно останавливаться и думать о том, что же нам делать дальше, в том числе в сфере образования. Or giving systematic inst instruction, especially at the school or university. But number two says that education should be an enlightening experience. Сейчас я хотела бы обратиться к определению словарному определению слова образование. Во-первых, образование это процесс получения или преподавания получения систематического образования, особенно в школе или в университете. Но второе значение этого слова – это просвещающий опыт, опыт, который должен давать вам просвещение. So I prefer the term of enlightening learning experience because that gives you much wider way to interact. Я предпочитаю определение просвещающий опыт обучения, потому что он дает куда больше возможностей для интерпретации. And this could be in a traditional setting or a non-traditional setting, such as a workshop or maybe an outdoor event. Обучение может происходить как в традиционной обстановке, так и в нетрадиционной, в частности в виде мастер-классов или активности на открытом воздухе. So. There, there was a global movement which started way back, just after the Second World War in 1945 by UNESCO, which was uh, directed towards uh, inclusion and education for all. А вскоре после Второй мировой войны по инициативе UNESCO в 1945 году возникло направление в образовании, которое называлось образование для всех. But this was a lot in various academic discussions, publications, but again, we don't see it all over the world today. Это направление в образовании много обсуждалось в академической среде, о нем много писали, но результаты его мы не так часто можем увидеть на самом деле в окружающем мире. So, I just would like to uh, List some examples uh, with, of uh, this alternative ways of learning before I go back to my own practice and show you examples of my practice. So, Прежде чем перейти к рассказу о своей собственном системе обучения, которую я практикую, я бы хотела перечислить uh, некоторые виды альтернативных способов обучения. So STEAM is maybe more most of you know is science, technology, engineering, uh, art and mathematics. Two is integrated interactive learning. Three, expansion of blended learning. Four is integrated learning but includes game-based tools. And uh, the last, last one is dual diploma certificate. Так я перечислю их. Первое – это NTIEM, или наука, технологии, инженерия, искусство и математика. Второе – это интегрированные подходы к интерактивному обучению. А, третье – это, а, не, наоборот, да. третье, это а, смешанный подход к обучению или альтернативные способы обучения. Четвертое – это такой же интегрированный подход к обучению, однако на основе игр. И пятое – это двойные степени. So STEAM is now becoming more and more practice because it promotes problem solving and creative analytical thinking. Или STEAM по-английски становится все более и более популярным в наше время, поскольку она позволяет хорошо развивать навыки критического, аналитического мышления студентов. And it also had practical results because people who went through STEAM education, now <coughs> that's how the iPhone came about. Originally the laptop 
computer, and uh, many other learning tools. Но это подходы в обучении есть замечательные практические результаты, потому что те, кто прошел, собственно, являются создателями айфонов или настольных компьютеров и многих других обучающих средств. So Steam helps you to think outside the box and be innovative. Эта технология позволяет вам выходить за рамки мышления и думать в новом, новом, новом образом, быть именно инновационным. So if we created uh, an interactive uh, learning approaches imply that it is a synthesized mode across traditional subject and learning experiences that are designed to be mutually reinforcing. Интегрированные подходы к интерактивному обучению это способ обучения, который объединяет традиционные предметы, а также обучающие практики, альтернативные обучающие практики, которые должны дополнять друг друга. So the blended learning methods are, are often combining uh, electronic and online media as well as traditional face-to-face -face teaching. Смешанное обучение – это подход в обучении, который позволяет использовать не только традиционные методы, но и, например, электронные приспособления или онлайн-ресурсы. So this presents a, a quite different way, especially when we talk about uh, the uh, methods which include games, based learning. Мы сильно отличаемся от традиционного подхода, особенно если мы включим в этот вот игр, а, смешанный, интегрированный подход а, методы а, игрового обучения. So I, will, I will illustrate this point uh, with a project in which I'm involved for the last five years, and it's an educational game we developed in Toronto and Montreal and in Toronto. And <coughs> It is a card game, and it uh, is creating awareness for what we call different abilities. So this means that it's people with disabilities or with abilities which differ from your regular uh, way of uh, thinking and learning. And we did, uh, we have presented by now in six countries on three continents this game. And it is, I will tell you a little bit more about it later on. Этот подход можно проиллюстрировать моим собственным проектом. Это обучающая игра, которую мы разработали в Торонто и от имени Альбантарио. Карточная игра, которая позволяет развитию студентов представление о различных способностях. Не только как отсутствие определенных способностей у людей с инвалидностью, ну и как новые какие-то неизвестные способности, которые можно применять в образовании. Эту программу мы успешно внедрили, представили в шести странах на трех континентах, я подробнее расскажу о них позже. So before I talk more about my own work, which is always in collaboration with others, I would like to ask, do you have any questions, any comments, any criticism? And please don't stay quiet. Please speak up. Прежде чем я перейду к рассказу о своем собственном опыте работы, хотела бы спросить, если сейчас у вас какие-то вопросы, пожалуйста, не сидите. Молча, если что-то хотите сказать или прокомментировать или даже опровергнуть, пожалуйста, делайте это громко и спокойно. It's always very difficult to get the first comment or question. Wherever you go, you could be in China, you could be in Brazil, but there is always first a little bit of deep quiet. But maybe somebody will say something. Первый комментарий всегда очень тяжело услышать от зала, неважно в какой стране ты находишься, в Китае, в Бразилии или в Европе. Все обычно знают. Поначалу все идет очень тихо, но, пожалуйста, если кто-то достаточно смелый, скажите что-нибудь. No? 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 Okay. What can I do? I'm at your service. Oh, that was, I didn't talk about the double degree. The double 
degree programs or dual degree programs. They are uh, excellent methods if you want to go into interdisciplinary work. Я готова упомянуть последний тип интегрированного подхода к обучению. Это двойные степени. Двойная степень, то есть степень в двух разных науках, очень хороший способ обучения, если вы хотите заниматься разными вещами. And you know, when people talk, they talk about uh, generally uh, famous universities like Sorbonne in Paris, Harvard in the US. Когда люди рассказывают о себе, они очень любят упоминать какие-нибудь знаменитые учебные заведения типа Sorbonne или Harvard. But where did I hear first about the dual degree? Но когда я первый раз услышала о двойном степени? At Witwatersrand University, over 10 years ago in Johannesburg, South Africa. Первый раз я услышала о двойной степени в 10 лет назад в университете Witwatersrand в Йоханнесбурге, в Южной Африке. And that was a degree between fine art and electrical engineering. И это была степень одновременно по истории искусства и электроинженерии. But today you can go to Helsinki, Finland. You can go to Rio de Janeiro, and they have in the several universities very innovative dual degrees. А сегодня вы можете встретить очень современные двойные степени, которые преподаются и в Rio de Janeiro, в Хельсинки. So if I would like to talk more about my experience. Then I should really refer to Marshall McLuhan. Рассказывая о собственном образовательном опыте, я в первую очередь должна упомянуть Маршала Маклюина. I can see that there is a mistake here. Извините за ошибку, да, тебе. He was born in 1911 and died in 1911. So, actually, Marshall McLuhan spent a lot of his life in Toronto. Marshall McLuhan was the most famous part of his life in Toronto. He was best known as a communication theorist. He was best known as a theorist of communication. And in the 1960s, he became internationally known for his studies of the effects of mass media on thought and behavior. Он занимался теорией коммуникации и стал известен в 60-х годах благодаря своим занятиям исследования в области эффекта масс-медиа на образ мышления и на поведение людских масс. И кроме того, он был выдающимся педагогом. В 1950-х годах он начал коммуникационные и культурные семинары в Университете Тронта. В начале 50-х годов он начал вести семинар по коммуникациям и культуре в университете Торонто. Концептуально, Мэтлуэнс коммуникационные теории основаны на новом критическом движении, который был литературным движением, который доминировал в начале 20-го века, особенно в Норвегии. Истоки его теории коммуникации лежат в движении нового критицизма, новой критики, которая процветала в середине XX века в научных кругах, особенно в Северной Америке. And these principles inform, but maybe you heard, you know, the famous aphorism by Marcuse is the medium is the message. Возможно, мы вы слышали знаменитый афоризм Маклюина. Средство коммуникации – это послание. So he fascinated his students with his insights about mass media. Был выдающимся педагогом, который завораживал своих слушателей, своих студентов теориями и идеями по поводу масс медиа. So in these Monday night seminars, they were public. And it was such a new way of working and talking and educating that it had no example before in that university. 
Он вел открытые семинары по понедельникам вечером, которые мог посетить любой человек. Это был способ преподавания, который до того никто не практиковал, в том числе и в университете в Торонто. And then the Kirchhoff, who was his former student, and then he became, after McLuhan's death, the director of this McLuhan Center, still recalls that it was a completely different way of teaching. Одним из его студентов был Дэрик де Керкхоф, который после окончания обучения стал директором Центра обучения коммуникаций в Университете Торонто. Он вспоминает, что эти встречи были абсолютно новым опытом неформального общения. So, the University of Toronto is a huge university. And it has big, you know, uh, buildings from different decades. But this is the coach house. Университет Торонто это огромная организация, в которой много зданий в Торонто, построенных в самые разные эпохи. Но вот один, одно из этих зданий это каретный сарай. So this was housing coaches, you know, but it was still a horse-drawn carriages. Там хранились кареты и экипажи. And the Monday night seminars are in this building. To this day. И вечерние семинары по понедельникам, они проходили именно в этом каретном сарае, там и проводятся до сих пор. So, uh, I go down there Monday nights and sit around with the others and we carried on the uh, tradition of really unusual topics and provocative uh, discussion. Я периодически прихожу туда, но все приходили туда и сохраняли эту традицию неформальных разговоров, обучения, поднимая в своих обсуждениях самые провокативные темы. And, you know, this is 50 years after McLuhan, uh, McLuhan taught in this coach house, and to this day, the traditional conservative university is still looking со времен встреч в этом каретном сарае прошло уже 50 лет, но до сих пор руководство университета Торонто с опаской, там, с недоумением смотрит на эти неформальные встречи. So I would like to move on now to some a little bit more informal and unusual things. This is the Bombard workshop for children. In Budapest in 2018, I am affiliated with the Leonardo organization. Но теперь я расскажу о еще более неформальных способах обучения и семинарах и прочих мероприятиях, которые, в которых я тоже участвовала. На экране иллюстрация к мастер-классу под названием Вампас, который проводился в Будапеште в 2018 году. Я сотрудничаю с программой с фондом Леонардо. And uh, the Leo, I, I'm not employed with the, the, I don't have a job, but Leonardo was 50 years old, the organization, in 2018. And I volunteer to organize the, uh, inter most of the international uh, 50th celebrations in 24 countries. And I was very keen that we include the upcoming generation. So on March the 29th in 2018, at the Prezi headquarters, which is a software, Prezi software, uh, in Budapest, we co-organized this workshop for children, aged 8 to 40. В Будапеште состоялся вот этот вот э, мастер-класс для детей. 
And so this was in audible forms, conversational, conversational machine, and so forth, and AI led and formed part of the 50th anniversary. And there were three absolutely fantastic people who actually facilitated and organized the workshop. Franco in this master class, we discussed and presented the different audio forms of communication with machines, with artificial intelligence. And I am very happy that the organization of this university takes part in the three amazing people. So we had 18 participants who created music and sound from these fruits you can see on the table or also from their own drawings. So I would love to make two points here. And one of them is that this uh, event in the public education system of Hungary today, and this was only 2018, I'm not talking about the beginning of the century, uh, the public education very seldom includes anything which is analog, the digital, for small children. And so this was something which is practically non-existing. I want to point two moments. The first is that the event has been in the rank of the public system of education, the state system в Венгрии, которая очень редко вообще включает какие-то мероприятия с использованием цифровых технологий для таких маленьких детей. My second point is that while there was a, a type of AI which, uh, which uh, was behind this workshop, uh, the children are, are not necessarily aware of what they do. And that's all right. They will remember later that where they had an experience and what it was. A third interesting moment is that in the creation of this master master class was used some artificial intelligence. Children may not understand what they do and how it happens, but it will remain a experience with the participation in the master class with artificial intelligence, which they will remember. So this is another example, and this is something which I do as much as possible, which is an intervention in a traditional big conference. Следующий пример это мероприятие, которое я очень люблю проводить. Это интервенция в весьма формальные мероприятия в конференцию. So. There is a conference series which is called Media Art Histories Conference. Существует серия конференций под названием История Media Art. It's a nomadic conference. Это путешествующая конференция, которая меняет место проведения. It started in 2005 and it went around the world. This particular picture was taken in 2015 in Montreal. Конференция существует, проводится с 2005 года. Вот эта фотография сделана в 2015 году в Монреале. And uh, there was a pre-conference, and it was entirely conceptualized, organized, and presented by university students. Официальная конференция предшествовала подготовительной конференции, которую полностью в повестку дня и доклады сформировали, подготовили студенты университета. And then uh, there was the big international conference, and in between we had the bridge. Это была большая международная конференция, а между заседаниями в середине этой конференции у нас был опыт под названием Bridge или мост. So this is what I always like. We sit in a circle. Students, as I like, sit in a circle. There is no platform. Нет никакого подиума. No podium. And if possible, there is no PowerPoint presentation. И если это возможно, то мы стараемся не использовать никаких презентаций. 
and we have a wandering microphone which goes around. И у нас есть микрофон, который передается от одного человека к другому. Because the presenters also sit in the circle. Потому что читающие доклады тоже сидят среди студентов. And you, I don't know, I mean, maybe you are a more traditional person and maybe you don't like this idea, but you know, when you want to participate, they really like it. Не знаю, возможно, вы привыкли к более традиционному опыту проведения конференции, но студенты и все те, кто участвовали в этом конференции, им очень понравился такой формат презентации. Because the distance is reduced. Потому что таким образом сокращается дистанция. And it's much more participation. А степень вовлеченности участия, естественно, повышается. And I was, I always have to have quite a lot of negotiation. In these big conferences, till they let me do this, but I manage sometimes. Проведение таких конференций предшествует огромная подготовительная работа, потому что приходится очень много договариваться с официальными участниками официальных конференций. So I, I think I advise you to try if you are interested. Я вам всем советую попробовать организовать именно такой опыт общения. So this is an other. Learning experience because I still think that these are learning experiences. Еще один пример обучающей технологии, потому что мне кажется, что все это, собственно, является технологиями обучения. So in Leonardo we have something which we call the laser, which stands for Leonardo Arts and Science Evening Rendezvous. В рамках программ, которые организует общество Леонардо, у нас есть встреча, которая называется «Лазер». Они расшифровываются как вечерние встречи, междисциплинарные встречи между искусством и наукой. And now we have forty-one places around the world, from Tehran to Hong Kong to Rio de Janeiro. Начало этим встречам было положено в Калифорнии. Поначалу они проводились в небольшом количестве маленьких университетов вокруг. Однако сейчас участниками этой программы являются сорок университет по всему миру: от Тегерана до Гонконга и Рио де Жанейро. So there is a particular guidelines, a spirit to it. Для организации такой встречи есть определенный порядок. Да, мы даем рекомендации, как это сделать. It's art, science, and technology, and we have speakers at each and every event who are working in this interdisciplinary field. Встречи объединяют искусство, науку и технологии. В каждой из этих областей у нас есть спикеры, которые читают доклады на определенные темы. And I'm co-chairing the ones in Canada, in Montreal and Toronto. Я сопредседательствую в обществах, которые организуют вот такие встречи в Монреале, в Торонто. And I'm very lucky because I work in Montreal and in Toronto with a each of them is a wonderful woman who thinks like me, and we are doing as much provocative work as possible. In Montreal and Toronto, my colleagues who organize these events are very creative women who try to think as much as provocative and bring such issues as provocation to the table as I do. So. This we did. I don't know when we did this. 2016. So this one which I show you here. This was about energy. Встреча, которую я сейчас расскажу, состоялась в 2016 году и была посвящена энергии. So how is energy interpreted in physics, in particle physics? Как энергия интерпретируется в физике частиц? And how is energy interpreted? By performance artists. И как энергия интерпретируется художниками, организующими различные перформансы? 
So we have an institute at University of Toronto, the Fields Institute, which is about experimental physics. Toronto, University of Toronto, has an institute of experimental physics. And we have the drama department, the digital drama lab, which has uh, postgraduate studies in performance. At that, we also have the Faculty of Drama, theatrical, and the Faculty of Cifrovoy Drama, Laboratory of Cifrovoy Drama. So we have these two buildings: the physics building and the the, uh, the drama building. They are close to each other. Здание физической лаборатории, физического института и театрального института находятся рядом. And during the evening, the physicists were giving their talk in the theater. И по вечерам физики читали свои лекции в здании театра. And you know, these are physicists who work with CERN. I don't know if you know CERN. I mean, it's in Switzerland. The about 40,000 physicists that are the world work for it. So they are serious people. It's serious people, specialists, who work in CERN, who are located in Switzerland. In CERN, there are 40,000 specialists from all over the world. So these people are not just people. And the performance people came to the physics institute. And between the, it's not very far, the two buildings, and we had small performances. And we had quite a few people. А люди с театрального факультета приходили для того, чтобы дать свои перформансы, представления в здании физического института. И народу на этих встречах всегда было довольно много. У нас эти встречи посетило 300 человек. Можно считать, что это довольно фривольное мероприятие. And the other, we had a learning experience for the public who is not necessarily exposed to this. Однако участники, те, которые читали доклады и давали представления, были настоящие профессионалы своего дела. И в то же время это был необычный опыт обучения для свободных, для публики, потому что посетить эти вечера тоже могли все желающие. So I work a lot in New Zealand, and. We had one uh, of these Leonardo 50th celebration in Parihaka, which is a Maori uh, community. I also work in New Zealand. The festivals dedicated to the 50th anniversary of Leonardo were held in particular in New Zealand, in Parihaka. It's the nationality of Maori. So people live there, Maori families live there. And there are community buildings there. Парихаки живут как местные жители Маори, так приезжие. And we had in this celebration a conference which was by Maori scholars. В рамках празднования у нас была конференция, в которой участвовали представители представители народности Маори. And we had workshops for children. Также мастер-классы для детей. And these uh, must in children's workshops were on basic electronics and sound and uh, photography. And there is in this area a Maori school, probably an ordinary public school, but it is this. So these are the students because in the lunch time of this conference, uh, we had. Uh, the recorded uh, workshops showing that these are the children who participated in them. They were yelling, Mommy, that's me! We organized master classes for children by electronic. These were children of Maori, who are here in the school. We recorded these master classes, and then in the conference, we showed the videos. The children cried, Mom, Mom, look, this is what I'm playing. And then we had a very interesting uh, presentation by Janet Randerson. She is New Zealander, she's not a Maori. And uh, she just wrote a very interesting book, Weather as a Medium, which was published by MIT. Кроме того, на этой конференции выступала Джанин Андерсон, которая живет в Новой Зеландии, она не представительного народа Маори, недавно выпустила очень интересную книгу. 
а погода в качестве средств носителя для меня это был очень важный опыт, потому что uh, было приятно смотреть, насколько сильно увлечены были участники и местные жители в проведении этой конференции. So I told you that we have this card game, which we call WB8, and we, did, uh, we started it five years ago, and this is in uh, a transit of Mexico, I think it's in two, yeah, 2015, and we had, these are Mexican uh, university students. Если вы помните, я вам рассказывала о карточной игре, которую мы разработали. Мы представляли, она называется Double Debate, мы представляли ее, в частности, в 2015 году в Мексике для студентов университета. So, uh, not only do we play the game, after each place of each game, we ask the participants, how would they change the game? Мы не просто представляем эту игру студентам, мы даем участникам возможность сыграть в нее, после мы спрашиваем вам впечатление, спрашиваем, что можно изменить в этой игре. So how can we co-create a new game? Как можно быть соавтором новой игры, быть соучастником создания ее? And uh, it is very interesting for us, because we have done it in different countries, how the cultural context of that uh, country impacts the game. We проводили эту игру в 18 разных странах. Всегда очень интересно наблюдать, как сильно культурный контекст каждой конкретной страны влияет на развитие игры. So this is a game we pay respect to people with different abilities, but in a humorous way. Uh, этой игрой мы отдаем дань уважения людям с различными особенностями, однако делаем это в довольно юмористичной манере. So this was just a couple months ago, and this is another laser event. So at, in Montreal, Concordia University has this, it's called the Topology Media Lab. Это мероприятие, которое состоялось всего несколько месяцев назад в Торон, в университете Конкордия. Я была там в прошлом году, и я говорила о том, что необходимо приехать в Торон обязательно. Мне пришлось целый год ждать этого. Students, I mean, they are postgraduate students and artists, and a big truck. They came on September the 26th, but we had the event on 28th. В результате 10 студентов приехали на грузовиках с оборудованием. Они приехали 27 числа, а мероприятие состоялось 28 сентября. And we collaborated again with the Digital Drama Lab. Uh, мероприятие это прошло в сотрудничестве с uh, лабораторией uh, цифрового театрального искусства. And this is actually a theater building. Actually, we have several theaters at University of Toronto. So we took everything out, and we had ten of these installations. То, что видите, происходит в здании театра, потому что на территории университета есть несколько театральных помещений. У них все было вынесено, и там было организовано некое действие. So, uh, it was a whole eclectic series of installations we had. Uh, and the project was organized in a series of very eclectic installations and performances. Nevertheless, there was a serious reflection on today's complex symbiotic relationship between humans, humans and machines and our environment. So, this 
guy in the, in the gray shirt, that's uh, Nima Navak. He is one of the PhD students. And this is his work called Cloud Chamber. Там парень в серой рубашке, это Нима Навад, один из аспирантов этой программы. Он представляет свою работу под названием «Облачная комната». And uh, Navid, uh, actually this is not Navid, this is Nima. Nima is, uh, he orchestrates states of sensory access to this tele Telephony world, I can't even pronounce this name, uh, emerges and uh, the participants get to it, uh, engage with this in a very whimsical way. Some after orchestrates Nikki Opus. Создание порядка из хаоса, а люди, которые стоят вокруг, могут принять участие в этом процессе довольно странным образом. And this is on air by Michael Montanaro. He is uh, actually the director of this lab, but then he works together with uh, some of his students. Это проект Майкла Монтанаро, который является директором лаборатории, однако участвует в проекте вместе со своими студентами. So you can imagine that such an event requires a lot of collaboration between many participants. And it was quite difficult to raise the necessary money to do that. But both of these Labs, the one in Toronto and the one in Montreal, have a history of playfulness and uh, also human machine interplays, art and science speculation, and the lack of AI as in artificial uh, art intelligence. Um. Однако обе лаборатории в Торонто и в Монреале довольно часто организуют такие шутливые и, uh, проекты, и они uh, часто занимаются размышлениями и исследованиями в области природы, искусственного интеллекта, взаимодействия человека и машины. And then uh, he is, uh, I quote Michael because I asked him to talk a little bit, this is too long, so I just stopped in the middle. And he says, I am inspired by the experience rather than the analysis of the observed phenomenon. Michael, с которым я разговаривал, он говорит о том, что ему куда более интересен опыт организации всего этого, опыт процесса, чем анализ того, что происходит. In my practice, learning and knowing are intrinsically and inseparably tied to the practical and daily encounters I have with what I am making and transpiring. In my work, the process of learning and learning is very closely related to the practical and everyday activities with what is happening every day around me. And what I do Мое понимание и uh, мои художественные результаты того, что я делаю, все это uh, определяется uh, и получает вдохновение через процесс создания. So, uh, in summary, it is very crucial that we ask questions, especially because today it reminds essential to inspire students in various ways and expose them to different learning experiences in order to develop their own critical thinking and skills. Ну и подводя итоги, я еще раз хочу подчеркнуть, что в наше время, в настоящий момент, очень важно задавать вопросы для того, чтобы вдохновлять студентов, заставлять их использовать в своем обучении разные методики, чтобы они могли сами развивать свои собственные навыки критического мышления. So, how can we innovate 
academic and non-academic pedagogical uh, structures to facilitate interdisciplinary approaches and collaboration. Как мы можем обновить академические и неакадемические структуры для того, чтобы послужить все более частому введению междисциплинарного подхода и развитию сотрудничества между представителями разных наук? How can we introduce more alternative variety in early education? How can we introduce more alternative variety in early education? How do we prompt change in university curricula so that cross-disciplinarity, such as art and science, becomes an integral part of higher education? И какие нововведения мы можем внести в учебные планы в различных университетах для того, чтобы поощрить кросс-дисциплинарное сотрудничество, чтобы и искусство, и науки стали неотрывной, неотъемлемой частью высшего образования. So in conclusion, we cannot expect fundamental changes in the very near future from above. Ожидать каких-то фундаментальных изменений в ближайшем будущем сверху нам не приходится. If we wish for genuine changes in education, we academics and students have to act. Если мы хотим внести изменения в план обучения, и представители академического сообщества, и студенты должны действовать и действовать вместе. Очень надеюсь, что у вас есть какие-то комментарии к тому, что вы услышали. technology, engineering, and uh, mathematics. And then somebody said we have to put in the A for arts. Первое, это аббревиатура STEAM в русском языке науки, технологии, инженерия, искусство и математика. Однако первоначально буквы А, которая обозначает искусство, там не было. Было предложено включить в этот комплекс еще и искусство. Thank you. <laughs> this is uh, directly related to that question. There is a uh, problem with policy. I wonder if you know something about uh, programs in, in universities are labeled as STEM or STEAM and accrediting agencies and government education divisions give points to those programs according to whether they're STEM or STEAM. STEM gets way more points, yeah. right? Do you want to translate? And then there's another second part to this. Я бы хотела сделать замечание в этом в этой области, как если вы знаете, в программах университетов все предметы имеют маркировку, они либо помечены как STEM без А, либо как STEAM. И аккредитационные агентства, которые аккредитуют учебные заведения, программы, которые маркированы без слова искусство, получают большее количество баллов. That means that international students, especially those trying to do double degrees or something, uh, are disadvantaged if yeah. they're in a STEAM program. Yeah. Uh, that means then that there are now arts and technology programs that are under pressure to change to STEM. I wonder if back you, to STEM. Back to STEM. I wonder if you have any comment on that. Yes, I, I don't know where it was that. It's supposed to happen. <laughs> Таким образом, студенты, которые приезжают, например, получать двойное образование, двойную степень в разных, сразу в двух науках, они а, не получают образование в 
области искусства. Сейчас они оказывают студенты, пытаются оказать давление на систему образования, чтобы искусство вернулось в эту маркировку, чтобы эти дисциплины тоже включались в образовательный план. Есть ли у вас комментарии по этому поводу? Well, this is not only a kind of academic discussion in practice. If you talk about collaborations, it's mostly artists who start the interdisciplinary collaborations. I know a very few where it was a scientist or a technological person. Если мы говорим о совместных проектах, то всегда в основном представители художественного сообщества, художники начинают такие коллаборации. Очень редко можно вспомнить примеры того, чтобы ученые заводили разговоры о междисциплинарном взаимодействии. Yeah. Do uh, any of you work with interdisciplinary projects? Кто-нибудь из вас участвовал в таких междисциплинарных проектах, соединяющих науку, искусство, технологии? Because it doesn't have to be an artist, it could be an architect, it could be a, a, an engineer. Для этого не обязательно быть художником, можно быть инженером или архитектором. Yeah, I I am very lucky because I originally uh, trained in science, and uh, then I been trained in the arts, and I think that one of the problems is language. We are trained in a different language than we are trained in biology or medic medical uh, science. Не But очень... I don't know what your experience is here. Мне очень повезло, потому что первое образование у меня ученый, а второе дальше уже я занялась искусством и историей искусства. И проблема здесь, которую я вижу, это язык, потому что ученым преподают совершенно на другом языке, другая терминология, чем та, которая используется в обучении представителей художественных профессий. А какой у вас опыт? Есть ли у вас какие-то комментарии? Because I came from medical research, I had several art projects, which were between medicine and science and art. Я занималась медициной, у меня в моем опыте есть несколько проектов о соединении медицины и искусства. Есть ли что-то похожее в России? Знаете ли вы подобные примеры? Я много лет назад работала со студентами, которые 
занимались искусством, в Албании. Они раньше вообще не имели никакого отношения к цифровым технологиям. Вот у нас был совместный проект, было вот тоже очень интересно. You can try to do all sorts of things. В дисциплинарном подходе можно все что угодно пытаться попробовать. Это одна вопроса. Yes. Я, слава богу, не имею отношения к образованию, не в структуре, потому что я работаю, она рассказывала, что она работает как волонтер, не является сотрудником университета. Ну, например, вот мастер-класс, который проходил в Венгрии, его никогда нельзя было бы провести в нормальной школе. Именно поэтому он организовывался в штаб-квартире компьютерной компании, потому что в официальном пространстве, в официальном плане это невозможно. Yeah, uh, this summer I did workshops for young people in Poland, but in an art center. It was not the public. I mean, it, I would be dead and buried by the time people were able to get across uh, public systems. I don't know, maybe it will come faster in Australia and America. What do you think, David? you think that will be faster? Yeah, I didn't them organizable. Sorry. Организовывала семинар в Польше, это тоже, опять-таки, было в художественном центре, это невозможно в системе формального образования. Возможно, где-нибудь в Австралии или mm -hmm. где-то в Америке это легче ввести в план обучения. Но сейчас, может быть, Дэвид скажет несколько слов на эту тему. There are some places where there are hopeful signs. Uh, these public schools in, in the U.S. have been uh, Uh, hindered because they must teach to standardize test scores. Yes. So that hinders the ability to do this. But uh, there, is a, there is a place um, uh, called the Center for Design-Based Education, which is really, really wonderful. Uh, it was independent. And now it's been taken into UCLA. Um, it uh, takes the philosophy that by setting up design problems, you can build an entire curriculum for elementary school students. So they do fit something called the city building project, where the student's project is to build a city model and they build a model of the city like the size of this room and they in doing that they learn why they need to know history uh, engineering uh, arts all sorts of disciplines in order to 
do this project. The key thing, though, from that is, is that related to your, your uh, suggestion about taking action, yeah. is that the most effective thing is to work on the teachers, is to train teachers to teach this way. You have to get to let her translate to the woman. <laughs> У нас есть некие проекты, которые внушают надежду, признаки надежды в Америке, в официальных школах. Понятно, что основная задача обучить детей, как правильно сдавать тесты и получать за это определенное качество баллов. Но можно организовывать такие проекты вокруг дизайна, посвященные дизайну, например, для детей. И их можно ввести в официальную программу обучения строительство города, получаете детям проект, создать модель города, например, размером с эту комнату, и тогда процесс образования вы можете вести и историю, и художественные дисциплины, и инженерные некие навыки. Главное здесь учить учителей, чтобы учителя знали, как преподавать вот эти все дисциплины одновременно. Как раз хотела эту тему затронуть. Я хотела сказать немного, да. Нет, на самом деле, в школе у нас ввели это официально. У нас есть теперь проект официально. Проблема в куда? Проект у нас официально. То есть дети в девятом классе должны сделать проект с этого года. Но проблема в том, вот как правильно говорили, что у них есть экзамен, учителя закончены под экзамен, да. И учителям заниматься еще проектами ну, нет времени и нет мотивации. Вот. И получается, что дети должны сдавать и экзамены, и проекты. То есть вот, проблема в том, что учителя не хотят этим заниматься. Ну, вот. But they should also work on projects. But the teachers are not willing to spend their time on projects because that's the way they don't have enough time to prepare their students for exams. So for us, the basic problem is that we need to push the teachers into this project system rather than uh, combine arts, science, and technology. Um, so the teachers are the major problem. Yeah, not only teachers, I mean, in universities, uh, professors, with due respect, professors, I mean, they don't want to lose their job, they don't want to, they want to keep it as it was. <laughs> Took them a long time to get where they are now. Uh, so, uh, it's, you know, it's also fear that, uh, from change. Вы что говорите об учителях, профессора в университетах, они все очень держатся за свое место, им тяжело досталась своя работа, поэтому никто не хочет ее потерять, никто не хочет вводить ничего нового. Именно последний страх всего нового и мешает. It's the very reason that I don't have a professor's job, because when I bring a project to one of the universities, And immediately they say, and then we will have a meeting every day, and every, uh, uh, we have a report of our progress, and we will have a strategic plan, and blah, 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 blah. And then I always say that I'm very sorry that you will have to do something yourself, and I just have to leave because that's not how I do it. Да, поэтому я официально не преподаю в университете, потому что только я прихожу с проектом, мне говорят, да, сейчас у нас будут встречи, сейчас мы утвердим план работы, потом у нас будут отчеты, на что и приходится отвечать, давайте занимайтесь этим сами, я только работаю на одном проекте без всего вот этого формального каркасного. Because you have to have a life standard. You can't have a big car and a big house or anything like that if you live free. Вы можете сделать все, что хотите, все возможно, но нужно сами брать на себя риски самим, потому что понятно, что если не следовать определенным стандартам, то тогда удивительно, да, разная система образования, а проблемы, ну, практически одна. 
systems are different now, aren't they? But problems are basically the same. Yes, exactly. Everywhere you go. Да, именно так, куда бы ни попадешь, везде одинаковые проблемы. But because now we live in a world that you see all these protests everywhere in the world, maybe people will protest with their education too. I don't know. Поскольку сейчас во всем мире происходят различные протесты, возможно, протест в области образования тоже поможет что-то изменить в системе образования. Anybody else? Anything else? Is there any comments? Well, I think we are close to the end. I thank you so much. That was very nice of you to translate. And although Anna is not here, I would like to thank uh, SciFest because they did an amazing job. No. Значит, мы уже будем заканчивать. Я бы хотела поблагодарить Анну, которая здесь нет, но а, а, Киберфест и она лично проделали огромную работу, приведя нас всех сюда. I also would like to say that if uh, you don't speak up now, but you want to write to me, Anna or somebody at uh, anybody at the uh, Cyfest or the Culture Forum, where I was also registered, I, they have my name and my email and I. I correspond and talk to many people, so I would be always very happy to answer. Not immediately, sometimes, because I'm sitting on a plane or a train. Но еще раз хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, о которых вы хотите подумать и потом задать, не может быть не в личной беседе, а по почте, то мои контакты есть у организатора фестиваля. Я обязательно отвечаю на почту. Буду рада, если вы напишете. Thank you very much.